السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أنك قبل تشوف الفيديو هذا تروح تشوف فيديو كيفية الرسم علشان تعرف تفهم المجال والمدى لأننا راح نحتاج كيفية الرسم حنا في المجال والمدى لأن مثل ما قلت لكم في السابق أن الرسم يساعدك في معرفة أمور كثيرة من بينها المجال والمدى طيب عندنا أو خلونا نتخيل أول شيء أن عندنا ولد عنده أجنحة شارب ريد بول اوكي وبوسط البحر يعني الولد هذا يعرف يسبح وبنفس الوقت هذه يعني سمكة ما ادري سمكة على شكل ارنب ما ادري كيف جاية اوكي آه يعرف يسبح لو قلت له ابغاك تطلع خمس خطوات لتحت هل يمديه ولا لا؟ يغوص طبعا هو يقدر يتنفس تحت المويه ويقدر يطير يعني قدراته خارقه. طبعا ما في اي عائق انه ما يقدر يسبح خمسه متر خمسه متر تحت المويه بيكون شيء سهل له. لو قلت له ابغاك تطلع ليسار خمس خمسه خمس خمسه متر برضو بيطلع ما عنده اي مشاكل. لو قلت له اطلع اليمين خمسه متر ما عنده اي مشاكل. لو قلت له ابيك ابيك تطير أربعة متر أو عشرين متر ما عنده أي مشاكل بيطير ما عنده أي عوائق يعني بمعنى آخر لو نمثل الولد هذا على السينات والصادات أوكي لو نمثله على السينات والصادات هنا الإكسات حقتنا وهنا الوايات حقتنا نبي نعرف المجال اللي يقدر يسبح فيه على يمين وعلى يسار واللي هو المجال معناته حقة الإكسات قديش يقدر يسبح يمين قديش يقدر يسبح يسار. المجال حقه الولد الخارق هذا غير محدود، يمديه يسبح ليمين قد ما يبغى، خلينا نتخيل ان الكره الارضيه كلها مويه عرفتوا؟ آه يمديه يسبح ليمين لين ما يمل. ليه طبعا ما يتعب. لين ما يمل. ويقدر يسبح لليسار برضو لين ما يمل. يعني من هنا يقدر يروح الى ما لا نهايه، ومن هنا يقدر يروح الى ما لا نهايه. ايش معناته؟ هنا يروح لما نهاية نروح نكتبها وهنا إلى سالب هنا إلى سالب ما لا نهاية نكتبها هذا هو المجال حقه المجال اللي يقدر يسبح فيه الولد لا يمين ولا يسار هو من ما لا نهاية إلى ما لا نهاية المجال نبي نعرف المدى اللي يقدر يطيره المدى هو الطيران اللي هو الواي نبي نعرف قديش يقدر يطير فوق وقديش يسبح لتحت يسبح يعني جوا المويه يغطس. طبعا بنلاحظ انه ما عنده اي 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 عوائق يعني حتى لو وصل خلينا نتخيل ان المويه عمقها خلينا نقول 5 مليون كيلو متر يعني او غير محدود عمق المويه. فما عنده اي مشكله يسبح يعني فالمجال المدى حقه المدى غير محدود بعد يقدر يطير لفوق قد ما يبغى ويقدر ينزل لتحت يغطس في المويه قد ما يبغى. يعني من انفنتي اللي هو ما لا نهايه الى ما لا نهايه. هذا المجال حق المدان المجال والمدى حقه عفوا طيب آه الولد الخارق هذا للاسف كانت في جزيره موجوده هنا اوكي خلينا نتخيل الجزيره او خلينا نقول جزيره موجوده هنا اوكي وجزيره فيها تنين بعد ما نعرف كيف برسم التنين له كرش التنين شكل مكثر الرز طيب هذا هو التنين يطلع لهب بعد وما يقدر يروح مع اليسار هذا نبي نعرف ايش هو مجال الولد هذا المجال اللي هو الاكسات يمين او يسار هذا المجال نبي نعرف ايش مجاله المجال بنقول يقدر يطلع ليمين قد ما يبغى اوكي من التفكير احنا على الشيء هذا يقدر يطلع يمين قد ما يبغى لكن ما يقدر يطلع لليسار الا لما يقرب من الجزيره بس ايش معناته من اليمين يقدر يروح الى ما لا نهايه بكيفه لكن للي صار لما يوصل عند التنين خلينا نقول الى الى التنين الى التنين بس هذا اقصى حد يقدر يوصل له عند التنين ما يقدر يتعدى التنين اوكي هذا هذا المدى حقه اوكي طيب خلينا نقول بعد ان ان طبعا ممكن يكون التنين مع اليمين اوكي فنشيل هذا ونكتب مكان التنين ونحط هنا ماينس سالب ما لا نهايه عرفتوا؟ طيب خلينا نتخيل بعد 
خلينا نتخيل في حالة أخرى يعني خلينا نتخيل في حالة أخرى إن هنا بعد في تنين الورد المسكين هذا طيح بين تنينين ماني عارف وش اللي وش القرادة اللي صارت له أوكي نبي نعرف إيش المجال حقه المجال حقه من التنين الأول لما التنين الثاني المجال التنين الأول إلى التنين الثاني هذه كلمة التنين بس أنا أكتب مستعجل كأني كاتبها تبن <تصفيق> المهم آه من التنين الأول للتنين الثاني طيب هذا المجال حقه طيب نبي نعرف الطيران حقه خلنا نقول إن تحت هنا في قرش خلنا نقول على عمق على عمق على عمق أوكي آه عشرة كيلومتر هنا في قرش أو خلنا نقول حوت كبير ومعصب بعد اوكي فالولد المدى حقه المدى حقه يقدر يطير طبعا يقدر يطير قد ما يبغى اوكي ما عنده اي مشكله المدى هذا المجال المدى حقه يقدر يطير قد ما يبغى آه معناته الى الى ما لا نهايه يقدر يطير قد ما يبغى الى ما لا نهايه لكن العمق اللي يقدر يسبحه لين يوصل للحوت او فوقه بشوي لين يوصل للحوت الين الحوت هذا المدى حقه اوكي خلنا نتخيل طيب ان فوق هنا في صقر مثلا على او مو صقر خلنا نقول ان في هنا جدار ماني عارف ايش الجزيره الطير مثلا خلينا نقول خيالي واسع حتى جزيره الطير فالمدى حقه الحين صار من القرش زين الين الـ الـ الجزيره يعني تغير المدى الحين صار المدى من القرش آه الحوت آه لا عفوا من طبعا احنا بالانجليزي نكتب من يسار من الحوت الين الجزيره الطائره شكلي متأثر بون بيس المهم آه عرفنا الحين ايش المجال وايش المدى عرفتوا المجال للاكسات والمدى للوايات طيب خلونا ناخذ مسائل خلونا ناخذ مسائل اخرى او اقول لكم آه بالفيديو السابق انا استعملت آه وين الموجود الورقه عندي بالفيديو السابق احنا حلينا المسائل هذه رسمنا الاف اكس ورسمنا التربيع ورسمنا القيمه المطلقه طيب ايش الحدود حقت الفانكشن هذه خلينا نتخيل ان هذا الولد قديش يقدر يطلع ليمين وقديش يقدر يطلع ليسار ايش المجال حقها لو نقارنها بالولد هذا ما في اي قيود هنا وهنا ما في اي قيود ما في شيء يقدر يوقف السهم هذا ولا في شيء يقدر يوقف السهم هذا معناته المجال حق هذا هذه الداله من ما لا نهايه الى ما لا نهايه طيب الداله هذه ايش المجال حقها قديش تقدر تروح يمين وقديش تقدر تروح يسار ما في اي قيود تمشي كذا طبعا يموت على فوق كذا تكون مايله كذا كذا مايله تروح ليمين قد ما تبغى تروح ليسار قد ما تبغى المدى حقها من انفنتي من ما نس... من ما لا نهايه الى ما لا نهايه الرسمه هذه برضو نفس الشيء لكن نجي للمدى المدى هنا قديش تقدر تسبح وقديش تقدر تطير الداله هذه الولد هذا الى ما لا نهايه من ما لا نهايه طيب نجي هنا للكلام قديش تقدر تسبح هي هنا موجوده الداله موجوده هنا بالاصل في النقطه هذه قديش تقدر تسبح تقدر تسبح سالب واحد بس خطو متر واحده تحت بس لكن قديش تقدر تطير تقدر تطير الى ما لا نهايه هذا هو نقول المدى حق المدى حق الداله المدى حق الداله هذه على الوايات تقدر تطير الى ما لا نهايه لكن تبدا من سالب واحد مغلقه اذا تبي تعرفون ليش مغلقه تابعوا في فيديو لي اسمه تمثيل المتباينات على خط الاعداد راح تعرفون ايش معنى مغلقه وايش معنى مفتوحه طيب هذا المدى حقها والمجال والمجال مثل ما قلنا من من ما لا نهايه الى ما لا نهايه طيب الدالة هذه قديش تقدر الدالة طبعا راح تبدأ آه راح تبدأ 
هنا الدالة راح تبدأ أو خلاص راح تبدأ هنا ما عندك مشكلة راح تبدأ هنا قديش الدالة تقدر تطير الدالة قديش تقدر تطير الدالة بتطير مثل ما تشوفون إلى ما لا نهاية ما راح توقف عن الطيران تطلع لفوق لين تقول بس معناته برضو من ما لا نهاية لكن قديش تقدر تسبح قديش تقدر تسبح لاحظوا انها مرتفعة شوي عن سطح الموية لاحظون هنا مرتفعة شوي الولد هذا البحر ما كان هنا بالرسمة حقتنا بالدالة حقتنا البحر كان هنا ها الدالة حقتنا والولد لاحظوا معي الدالة كأنها قاعدة تطير فوق سطح الموية هذا هو سطح الموية معناته ما تقدر تسبح لكن الطيران ما تقدر تسبح لكن الطيران حق الدالة نفسها يبدأ من واحد متر لفوق طبعا هذا المسافة متر متر لفوق اوكي فهو يقدر يطير من متر وين حقتنا آه هذا الله من متر الين ما لا نهاية لكن ما يقدر يسبح ما يقدر يخش في السالب السالب هو السباحة ما يقدر يدخل في السالب ولا يقدر يطير ولا يقدر يطير المسافة لو كان البحر هنا ما يقدر يطير المسافة هذه لأنه قاعد يطير فوق هنا الحين هو موجود هنا بس طبعا بالمثال طبعا ننسى سالفة الجزيرة في ال في ال في الدالة اللي جتنا قبل شوي اللي هي هذا هنا ما في أي قيود لاحظوا ما في أي جزيرة موجودة فوق وهنا بعد ما في أي جزيرة موجودة فوق طيب ناخذ آه معلش طولت عليكم ناخذ دالة أخرى اللي هي الجذر التربيعي. الجذر التربيعي للأسف فيه جزيرة وفيه بعد لا ما في جزيرة فيها شو اسمها في تنين. الجذر التربيعي وهو آخر مثال راح بشرحه خلنا نقول هذا هو. الجذر التربيعي يا طويل العمر تقدرون ترسمونه طبعا المفروض أنكم الحين تعرفون ترسمونه من الفيديو السابق. تدخلون قيم للإكس ويطلع لكم رقم. ايش راح تطلع لكم من الرسمة؟ اوكي اذا طبقتوا الفيديو السابق راح تطلع لكم من الرسمة بالشكل هذا. ايش معناته؟ الولد يقدر يسبح لا عفوا الرسمة ما راح تطلع بالشكل هذا لو كانت كذا بس ننسى لو زاد واحد الرسمة راح تطلع كذا اوكي معناته الولد يقدر يسبح لينين الى ما لا نهاية لكن القرش التنين موجود يسار ما يقدر يطلع لي ليسار. وما يقدر يسبح برضو لاحظوا ان الرسمة تطلع بس تبدأ من الصفر وتروح يمين اوكي ما تقدر تسبح الرسمة فالمجال حق الرسمة السبوح للسباحة لليمين واليسار المجال المجال حقها من صفر الين ما لا نهاية المجال من صفر الين ما لا نهاية. طيب المدى حق الرسمة هذه قديش تقدر تطير؟ تقدر تطير من الصفر المدى تقدر تطير من الصفر الين ما لا نهاية. طيب لو كانت الرسمة بالشكل هذا الدالة عفوا بالشكل هذا اكس زائد ثلاثة لو رسمتها اوكي بتطلع لك بالشكل هذا. معناته تبدا من هنا اوكي تبدا من من الثلاثه معليش الرسمه راح تبدا من من ثلاثه طيب المجال حق الرسمه المجال قديش الولد كان عندنا يقدر يسبح يسبح ليمين ولا يسار طبعا واضح من الرسمه انه يقدر يسبح من صفر الين ما لا نهايه على اليمين صفر الين ما لا نهايه طيب قديش يقدر يطير قديش يقدر يسبح؟ لاحظوا انه راح يبدا من ثلاثة بس. فالطيران حقه راح يبدا من ثلاثة المدى. راح يبدا من ثلاثة إلين ما لا نهاية، راح يطلع فوق لين ما يمل، لكنه ما يقدر يسبح أكثر من كذا. الثلاثة راح يبدا النقطة، النقطة عنده، البحر عنده راح يبدا من ثلاثة يعني. أتمنى يكون الشرح واضح، وأتمنى تكون عرفتوا المجال والمدى بالنسبة للرسمات. وراح يكون في فيديو ثاني علشان أشرح فيه بشكل يعني نظري عن المعادلات من غير الرسمات وشكرا لكم لا تحرموا تعليقاتكم